Lucas, vamos então para o bloco de comentários da galera, a galera que está participando em peso aqui no nosso canal ao vivo. O Gabriel Júnior, Bruno, ele fala o seguinte, o Fernando Alonso é o Schumacher que deu errado? Rapaz, que, que analogia interessante, né? Eu faço muitos paralelos da carreira do, do Alonso com a carreira do Schumacher, né? Porque os dois surgiram é, em uma equipe que estava tentando destronar uma equipe dominante, né? E o Alonso se tornou um piloto de ponta na Renault, equipe pela qual ele foi campeão, duas vezes. E o Schumacher se tornou piloto de ponta na Benetton. Foi campeão duas vezes também, né? desbancando os, rei, os, os, os reinantes da época. Né? Williams, no caso do Schumacher, e Ferrari, no caso do Alonso. Depois, cada um foi seguir o seu caminho e tentar construir o seu próprio império. Né? O Schumacher foi para a Ferrari, a gente viu o que aconteceu, e o Alonso foi para a McLaren. Eu acho que foi ali que a carreira do, do Alonso começou a desandar. Né? Ali era para o Alonso, a, a, a intenção na época né, era de que a McLaren realmente se estabelecesse um domínio e que o Alonso liderasse esse, esse domínio. Né? Essa, essa era a expectativa da época. Só que a gente viu o que aconteceu. Né? Teve rivalidade com o Hamilton, teve briga de Alonso com a McLaren e ali ele saiu. Né? A gente, aí depois a gente viu o Alonso tendo dois anos que são anos muito produtivos, né? Você falou agora há pouco de, do, do declínio de pilotos, né? O, da, quando chega na idade. Quando o piloto chega lá com seus 27, 28 anos, é, o, é a época em que ele começa a mostrar realmente do que é, chegar naquele auge, né? E ele perdeu dois anos ali andando na Renault. Isso foi propício para que Vettel e Hamilton surgissem. Então o Alonso ele se tornou menos importante, digamos assim, né? Ele não era mais tão fundamental, assim. Uma equipe que queria realmente... É, construir o seu império, não precisaria necessariamente do Alonso. E foi ali que eu acho que o Alonso perdeu o bonde, entendeu? Ali que o Alonso perdeu o bonde. Então, assim, eu, eu fiz toda a análise para fazer as ponderações, mas não seria um exagero dizer isso, né? O Alonso tentou fazer o que o Schumacher, tem, o que o Schumacher fez, né? Não com essa intenção, né? Vou repetir o Schumacher, mas o mesmo movimento, só que acabou não dando certo. Né? E aí o Alonso está tentando sempre correr atrás. Depois que ele saiu da McLaren, ele está sempre correndo atrás. E ele não consegue alcançar. Porque quando ele chega numa posição de, de, de destaque, como ele chegou com a Ferrari, você tinha uma Red Bull que estava muito forte, e ele não conseguiu, e depois foi a era Mercedes. Então ele perdeu o bonde ali. Dá para dizer isso, sim. Não, e é engraçado, Bruno, eu estou te falando para você, se fosse chefe de equipe. Eu não estou falando se é melhor ou pior. Tá? Mas se você já tem o Hamilton ou o Vettel hoje, você trocaria ou traria o Alonso para correr junto? Pois é. Pois é, mas é exatamente isso, isso que eu quis dizer quando o Alonso não é tão, tão indispensável assim. Cara, você já tem um piloto de ponta ali. Você tem a, a Red Bull ganhou quantos títulos com o Vettel seguidos? Quatro títulos seguidos. A, a Mercedes também, né? O, o Hamilton não ganhou todos os títulos com a Mercedes, mas ele tá aí, ele é o, ele é o, o líder do projeto, né? Cara, você não... O Alonso... É, foi o que você falou, não é entrar no mérito se ele é melhor ou se é pior, né? Mas é que realmente o Alonso ele é dispensável nesse cenário. Né? É, é duro falar isso de um cara tão bom como o Alonso, mas ele é dispensável. Ele não, não, as equipes não precisam do Alonso tanto quanto o Alonso precisa das equipes. E por muita, muito tempo o Alonso lidou como se fosse o contrário. E aí também ele perdeu o bonde também. Né? Como se as equipes precisassem muito dele. Foi o que ele fez com a Ferrari no final. Né? De, de tentar fazer de tudo para que a Ferrari se curvasse cada vez mais e a Ferrari não se curvou. E aí a gente viu onde cada um está agora. O Bruno, mudando um pouco de assunto, o Gabriel Júnior e o Galactic aqui, eles trazem um tema que parece bobo, mas é, é interessante porque a gente está falando um pouco da administração da Fórmula 1. Né? Uhum. Eles estão reclamando que a corrida domingo na Áustria vai bater com a, as oitavas de, de Copa do Mundo. Uhum. E a gente já teve, né? na França bateu também né, o, o horário, né? com as corridas sendo um pouco mais tarde, se fosse no horário tradicional não bateria, né? Sim. E a gente também... É, é estranho pensar que a, pela primeira vez na história da Fórmula 1, se eu não me engano, a gente vai ter três provas em três, três semanas, semanas, semanas consecutivas. E parece que eles escolheram. Vamos escolher o um mês de Copa do Mundo para fazer isso, né? Pois é, né, cara? É, você acha que os caras... Eu, eu sempre, a Fórmula 1 sempre tentou lidar com esse ano de Copa do Mundo e Olimpíada como coisa assim... Ah, pra gente não importa, a gente vai fazer de qualquer jeito. Uhum. Mas será que não dá pra ter um cuidado a mais ali? Pelo menos com o horário, não sei. Ou, ou, ou por exemplo, essa, essas três corridas 
seguidas precisavam acontecer nesse mês, né? O que, que você acha? É, eu, eu acho que sim, né? A, a Fórmula 1 já teve já coisas é, muito contraditórias nos últimos, nas últimas décadas, né? Eu lembro que em 2002 eles mudaram o horário de um treino de classificação, acho que foi em Nürburgring, que eles anteciparam para não coincidir com o jogo de Copa, que eu acho que foi até Brasil e Inglaterra. Não, Brasil e Inglaterra foi de madrugada, né, nas quartas. Mas enfim, foi algum jogo ali da Copa do Mundo, ali naquela, naquela fase ali de oitavas ou quartas de final. Né? Ou seja, mudaram os horários para não bater. Só que na Copa anterior, na França, eles realizaram um GP é, na França, durante a Copa da França. Né? Tudo bem que não necessariamente foi no mesmo horário, mas você causa assim, uma, uma implicação. Né? Pô, você está levando a Fórmula 1 para o país e o país tá, os olhos do país estão virados para o outro lado. É, eu achei muito estranho isso, para te falar bem a verdade. Esses três fins de semana seguidos, justamente nesse fim de semana da Copa, né, nessa, nessa época de Copa do Mundo, e... Sim, eu acho muito estranho, né, você ter, cara, e, e você tá coincidindo já com uma fase decisiva da Copa, né, não é assim, uma fase de grupos que tem um jogo ali que, sei lá... E na Europa, né, Bruno? Pois é. Que se fosse ainda, vamos dizer assim, Estados Unidos e Canadá, e sei lá onde lá, que são países talvez que não... Não vão ligar a Copa tanto, do Mundo né? não seja tão importante, ou sei lá, fazendo a... três seguidas lá, sei lá, Malásia, China e sei lá onde. Sim. Lá na Ásia, assim, que é importante, mas talvez tenha outro peso, não sei o quê. Aí você faz três corridas em, em três, é, assim, no centro da Europa ali, né? Onde, pô, é onde o futebol pega, especialmente França e Inglaterra, né? Sim. É, é, é estranho, né? E você pega a Áustria, a Áustria, tudo bem, não tá nem na Copa, mas é um país que gosta de futebol. E a, mas a Áustria, até pela posição dela geográfica, é, é, é uma corrida que vem muita gente da Alemanha, Sim. da França, da Bélgica, da Itália, da Holanda, né? É, é estranho, né? Aí, lógico, vai ter gente levantando, daqui a pouco eu vou chegar nos comentários, eu tenho certeza. Ah, mas é o Liberty americano, nem sabe o que é Copa. Não, mas o produto mas isso não é americano. Mas não é só o Liberty, né, cara? É. Passa pela própria FIA, não sei... É... Eu, eu acho muito... E outra coisa, ah, o ah, americano não é futebol, mas os caras são bobos, meu. Sim, os cara, lógico. Os caras sabem que tem o maior evento, um dos maiores eventos esportivos do, do mundo acontecendo naquele mês. Eu achei esquisito, assim. Eu Sim. achei uma escolha errada. Não sei você, Bruno. Sim, eu também achei. Eu, eu faria diferente. Eu também faria diferente. Eu, eu não acho que também precisaria parar a Fórmula 1 na época de Copa, mas não precisa fazer três fins de semana seguidos, né? Porque, cara, é, é complicado. Não é questão de... É, ah, eu gosto mais de Fórmula 1 e não, não ligo tanto para futebol não é, não é muita questão disso, mas a forma como o esporte mobiliza as pessoas muda um pouco né, cara? você tem ali um, uma, um momento decisivo de Copa do Mundo a Fórmula 1 ela acaba perdendo um pouquinho de importância né, nesse contexto né? isso tem que ser levado em consideração isso eu também acho, eu acho bem estranho é... E que mais a gente tem aqui de pergunta o Matheus V está comemorando que o YouTube notificou ele do vídeo muito bom. Mas, né, é, se o YouTube não notificar, põe no lembrete aí, né? Quinta-feira às 9 horas, essa é a nossa live garantida, né? Não tem erro. Exatamente, ó. Quinta-feira, 9 horas da noite, toda quinta-feira, 9 horas da noite, é dia de debate motor aqui no canal Projeto Motor. Aos domingos de corrida, tem o bate pronto. Aí você sempre fica atento, vai principalmente no site ou aqui no YouTube para ver que horário que a gente vai fazer, porque a gente tem que rebolar um pouquinho. Exato. Mas quinta-feira, 9 horas da noite, tem debate motor. O Antônio Manuel aqui faltou, jogou uma assim, escapando do tema, acabei de ler uma notícia sobre a participação do Barrichello nas 24 horas de Spa. É verdade, já está confirmado, ele vai correr de Mercedes AMG, vai correr com o Felipe Fraga e com o piloto de testes da Mercedes. Cri do Christian do... Vietores. Isso. É, vai fazer as 24 horas de Spa e é uma Mercedes assim é, da Straca Racing né que é Sim. uma Mercedes de fábrica vamos dizer assim né, tem aquele apoio oficial assim não é uma equipe de fábrica mas tem um apoio oficial da Mercedes então é bacana essa participação lá do Barrichello que já ligou né aquele botão que o Alonso ainda está na dúvida se vai ligar ou não né de Sim. correr em outras se divertir pelo mundo, né, Bruno? Sim, a Ricardo tá curtindo a vida. Tá curtindo a vida e tá fazendo bem, né? Porque tá fazendo várias coisas legais. Exato. Mas realmente o pessoal não gostou muito da ideia de, de Fórmula E. Muita gente aqui falou. 
E sobre quando falar do Alonso da Ferrari, falaram que o, o, o Odison, Odion Fonseca aqui falou que ele é mais o Verstappen na Ferrari. Acho também difícil, né? Acho mais fácil. Cara, se a Ferrari não apostar no Leclerc, vai apostar em quem agora, né, Bruno? Pois é. Pô, não, é, essa é a deixa pra Ferrari apostar na, na própria cria, né? O Verstappen tem contrato com a Red Bull até 2020. Né? Então, pelo menos aí, por um tempo, não vai, não vai mudar nada. Mas, cara, é o, é o, o Leclerc é a, o Verstappen da Ferrari, né? É a, é a cria que a, a Ferrari... Na verdade, a Ferrari investe no Leclerc antes da Red Bull investir no, no estágio mais inicial da carreira do que a Red Bull começou a investir no Verstappen. Então é o cara para o futuro. 